whatever eyes see whatever ears hear whatever tongue tastes whatever your hand skin touch whatever your tongue tastes who actually knows what it is is it the eye which will say that this is a red color or is it the mind which will say it is a red color huh mind right but is it the mind which says it is the red color which you are seeing or is it my light which goes in the mind and functions it and through eyes whatever came back the feedback the mind is able to process it in the physical brain why and how because with the light of me the mind functions the consciousness that is my light the consciousness makes the mind work the consciousness makes the intellect work the consciousness makes the senses work the consciousness making is everything happen and this consciousness is what is one of my ray only i am chaitanya i am the chaitanya not jada not inert i am not inert now let's say let me define it for you hum chetan kisko kehte hai jo janta hai और जिसके बगैर जाना नहीं जा सकता है उसको हम कहते चेतन हम्म और जड़ किसको कहते हैं जो अपने आप को नहीं जानता है और किसी दूसरे को भी नहीं जान सकता है उसे हम कहते आई यू आई यू विद मी प्लीज रिस्पॉन्ड हाँ आई आई से इट इन इंग्लिश फॉर सेक ऑफ दोज हु आर नॉट गुड इन हिंदी what is chetan chetan or loose translation can be conscious so i would say who is conscious how we define it the one who knows that i am and the one who knows the other can know the other is called chetan is called the conscious opposite to conscious is jada j a d a jada in hindi it is inert jada in english it is inert so what is inert doesn't knows that i exist and cannot know anybody else jada chetan conscious inert two right now let's say this napkin is conscious or unconscious is jada or chetan jada okay this flask is jada or chetan jada okay uh, this flower i don't want to pull it this flower on my right and left this is jada or chetan jada it is not conscious that it doesn't knows it doesn't knows that i am okayed it doesn't knows i look beautiful and it never ask am i looking beautiful why it is jada huh okay what about this body is it jada chetan jada the body doesn't knows that it exists the hair is hair you say ah oh, i'm looking so beautiful then you combed a few hair uh got away in the comb in the brush and then what do you do you just pull those hair out and just throw it in the garbage bin does the hair cry over there oh why did you drop me in such a dirty place hmm no why jad so this body is jad your senses five sense organs are jad or chetan dhruv jad or chetan ha huh? jad ha ah, there you go the eyes don't work on its own the eye doesn't knows that it is an eye so if an eye surgery is being done in certain cases the whole eyeball has to be removed 
And if it is removed, the eyeball isn't going to say, Oh, why are you hurting me? Will it say anything? No. Now when we say eyesight, then eyesight is actually not part of the eyes. From the brain, the optic nerve is traveling to the eye and then the seeing happens, the reflection is made through the nerves, it reaches the brain and at the back of the head, the brain makes the analysis and your mind says, oh, it is an orchid flower, no, it is a daffodil, no, it is a petunia, no, it is this or that. Brain is the hardware, mind is the software. Am I making myself clear? Right, Suhana? Brain is the hardware, mind is the software. You can do an MRI of the brain. Can you do MRI of the mind? No. You can measure way the brain. Can you measure and weigh the mind? No. So when somebody is unconscious, you can cut their body into two pieces, they will not know it. Because the consciousness is not traveling, hence the brain is not receiving the pain signals, hence it is not feeling the pain. So senses do not know that they are the sense. The eyesight doesn't know that it is an eyesight. It's your mind which is says, I can see, I can't see. Oh, ek na, bande ne kaha, ghar mein, mera na padne wala chashma kaha hai? Kaha hai, kaha hai, sab dhoonne lage, kaha hai, kaha hai, kaha hai, kaha hai. To ghar mein unka beta aya, bule, kya hai, ito shoshar kya ho raha hai, kya ho raha hai? Bule, wo pita ji ka padne wala chashma nahi mil raha hai. बोले पढ़ने वाला चश्मा नहीं मिल रहा वो कहाँ है बोले वो ढूंढ रहे बोले बिना चश्मे के तो उनको दिखता नहीं है तो ढूंढ कैसे रहे तो वो चश्मा पहने हुए हैं और चश्मा ढूंढ रहे हैं चश्मा बोलेगा अरे बाबूजी मैं तो तुम्हारी नाक पर बैठा हूँ हाँ so our senses are not conscious of their own existence they are Jada. Okay, what about your mind? Is it Jada or Shaitan? In deep sleep, Jada. Unconsciousness, Jada. Right? Uh, I can make you explain like this. Is the bulb giving the light or the electricity giving the light? Huh? Okay. So if there is no bulb, then electricity can give the light. So it needs the bulb and, okay, both. Okay, electricity is there and bulb is there, but if you don't switch it on, will it give light? So we need to put it on also. So mind and senses are like the bulb you are like the electricity and consciousness is the switch which makes the bulb of your mind and your senses work. Samaj lagi? Be Hindi mein suno. Hamara man buddhi hai bulb ki tarah. Man buddhi hai bulb ki tarah. Bulb jalta hai ke bijli. पर बिजली सिर्फ हो बल्ब नहीं हो तो रोशनी नहीं होगी बल्ब हो बिजली नहीं हो रोशनी नहीं होगी बल्ब बिजली दोनों हो पर पीछे से स्विच ऑन नहीं किया तो भी रोशनी नहीं होगी तो इस मन बुद्धि के बल्ब में जो बिजली गई उसको हम कहते चेतना और इस चेतना से ये मन बुद्धि और इंद्रियां चलते हैं अगर ये बिजली न जाए चेतना की तो मन बुद्धि इंद्रियां कुछ भी चाहे एक आदमी बेहोश पड़ा हो तो बेहोश पड़ा है या गहरी नींद में है तो उसके मुंह के पास ले जाओ गुलाब जामुन और उसको को खाओ खाओ बड़ा स्वाद है खाओ खाओ 
अब उसको सुन नहीं रहा नींद में है उसको दिख नहीं रहा आंखें बंद है तो वो क्या स्वाद लेगा गुलाब जामुन का सोचो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं और तुम नींद में हो और मैं चुपचाप जैसे तैसे अंदर आ जाऊं और अंदर आऊं और तुम्हारे बेड के पास कुर्सी में बैठूं और कहूं देखो हम आ गए हैं अब तुम नींद में हो तुम्हें पता चलेगा क्या है तो तुम्हें कोई मजा आएगा मेरे आने का तो होश भी तो होनी चाहिए ना राइट right? तो मन बुद्धि में जब चेतना आती है तो मन बुद्धि सोचते हैं विचारते हैं काम करते हैं अगर इसमें चेतना ना आए तो मन बुद्धि कुछ सोच नहीं सकते आंखें देख नहीं सकती कान सुन नहीं सकते जीव बोल नहीं सकती हाँ तो आपकी इंद्रियां जड़ हुई हैं चेतन जड़ इतनी बात समझ लगी नहीं तो मैं दोबारा से समझाती हूँ इंद्रियां हैं जड़ मन है जड़ बुद्धि है जड़ शरीर है जड़ जिस संसार को देख रहे हो वो भी है जड़ चेतन कौन तुम ही तो चेतन स्वरूप हो वाह तुम्हारी ही चेतना से मन बुद्धि चलते तुम्हारी ही चेतना से इस शरीर चलता है अब ये चेतना और शरीर का जो कॉम्बिनेशन है ये कब तक बना रहता है जब तक कर्मों का आपके प्रारब्ध का भोग चलेगा तब तक ये एक साथ रहेगा जहां आपकी प्रारब्ध खत्म हुई वहां प्राण और शरीर जुदा हो जाएंगे जिसको आप कहते मौत समझ रहे हो द प्राण and the mind intellect and your physical body are together and the person is called living but when the prarabdha ends then they disintegrate the body is left behind and the mind the jiva the individual soul moves away so when you say i then then in this i there are many many constituent what one is your body gross body one is your sense organs of knowledge and your sense organs of action karmindri then you have the mind intellect composition and you have the five pranas which are functioning in this body so all together this is the subtle body or the sukshma sharira this is the gross the physical body is the gross body and then there is the subtle body and then there is the causal body sthul sharir sukshma sharir or karana sharir that occurs to सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी ने आई फॉरगोटन यू टेल मी भूल गए ग्रॉस वट इज डेथ प्राणा लीव बॉडी इज डेट प्राणा इज इन बॉडी इज अ लाइव प्राण शरीर से निकल गया तो शरीर मुर्दा और मुर्दे को जलाओ के दफनाओ के इलेक्ट्रिक फ्यूनरल कर दो जो मर्जी करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये स्थूल शरीर तुम नहीं हो ये सूक्ष्म शरीर भी तुम नहीं हो कारण शरीर भी तुम नहीं हो तुम आत्म स्वरूप हो सत चित आनंद स्वरूप ये तुम्हारा स्वरूप तो तुम्हारे कोई नैन नहीं है पर तुम ही जानते हो मन और इंद्रिय के जरे संसार को तुम ही जानते हो तो बिन नैन के सब जग देखे ये जग देखा अंधा पर बाकी दुनिया सब अंधी है क्यों उनके पास ये ज्ञान नहीं है कि वह साक्षी स्वरूप है सचिदानंद है इसलिए आंखों से दुनिया तो देखते हैं पर अपने आप को ही नहीं देखते यू सी द वर्ल्ड थ्रू द माइंड थ्रू द सेंसेस through the physical eyes but actually in your true form 
there is neither body nor senses nor mind nor intellect nothing and this consciousness arises from me the satchitanan and falls back into me like the wave rises from the ocean and falls back into the ocean see how deep the meaning of this one line is what kabi sahib is giving binna nan ke sab jag dekhe ye jag dekha andha kahe kabir kat samaj pari hai ye jag dekha dhanda dhanda matlab business everybody is business is busy in this mundane business of making money or using their sense organs to get titillated and and pleasure from the objective world and in the name of god you have the organized religions who are there to fool you and you have no knowledge and you have no truth with you but everybody is running through with their mundane business and kabir is saying did you understand what i said कहे कबीर कच्छ समझ पड़ी है कुछ समझ आई भी है तुमको अब मैं मतलब ना बताऊं तो किसी के बाप को समझना है ये क्या बोल गए हैं बेड़े चढ़े सो अधर में डूबे बेड़े मतलब नाव बोट जो बोट में चढ़ेगा वो डूब जाएगा जो बीच में डूबेगा वो तर जाएगा भाई ये क्या बात हुई It's a very paradoxical statement again. Those who will ride the boat will be drowned. Those who will drown will go ashore. Now it means if you have created the deep attachment with the world, with this body, if you are riding this boat of body and mind. then you are surely going to drown in death adhar mein doobe adhar doobe matlab the one who drowns oneself in surrenders samarpan the one who drowns oneself in surrenders will surely go ashore par निराधार बे पार वेन यू टेक सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम द वर्ल्ड यू आर नो वेर बट वेन यू लीव द वर्ल्डली सिक्योरिटीज एंड पुट योर सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन यू आर ए टोटली केयर फ्री रेस्टेड पीसफुल सॉर्टेड आउट awakened being